అక్కడ చూడండి ఈయన ఎగ్జామినేషన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ ఫైన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ అప్పీడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఒక ఎగ్జామ్కి ఇంతమంది పాస్ అయ్యారు ఇంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు అయితే మొత్తం ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటున్నారు అంటే పాస్ అయిన వాళ్ళు ప్లస్ ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు రెండు యాడ్ చేస్తే మొత్తం ఎగ్జామ్కి ఎంతమంది వచ్చారో తెలుస్తుంది చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్డ్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అప్పీడ్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ స్టూడెంట్ నుండి యాడ్ చేయండి అప్పుడు టోటల్ తెలుస్తుంది చూడండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ టూ సెవెన్స్ అంటే టూ సెవెన్స్ ఆర్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ చూడండి నైన్ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ అలాగే సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ మొత్తం వచ్చేసి మనకి వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ మంది ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయ్యారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ సెవెంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ ఫైన్ ద అదర్ నెంబర్ అంటే రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఇచ్చాడు వాటిలో ఒకటి ఇది రెండో నెంబర్ ఇది అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి రెండు సంఖ్యలు మొత్తం ఉంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వస్తుంది ఒకటి ఫైవ్ ఇంకోటి కొంత ఈ రెండు కొంత కావాలంటే ఈ సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ తీసివేస్తే ఈ రెండు అనేది వస్తుంది అలానే ఈ మొత్తం నుంచి ఒక నెంబర్ తీసివేస్తే రెండవ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట చూడండి సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు సెవెంటీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఆ నెంబర్స్లో ఒకటి వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ ది అదర్ నెంబర్ అంటే ఇంకో నెంబర్ చూడండి తీసివేయండి జీరో టూ పోతే పోదు కాబట్టి బార్ తెచ్చుకుంటే టెన్ అవుతుంది టెన్లో టూ పోతే ఎయిట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎయిట్ పోతు కాబట్టి మళ్ళీ బార్ తెచ్చుకుంటే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఎయిట్ పోతే సిక్స్ ఇక్కడ టూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి బార్ తెచ్చుకుంటే జీరో ఉంది ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫస్ట్ టెన్ అవుతుంది ఈ టెన్లో నుంచి ఇక్కడ తెచ్చుకుంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఈ టెన్లో నుంచి తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ నైన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్లో సిక్స్ పోతే సిక్స్ ఈ నైన్లో ఎయిట్ పోతే వన్ ఇక్కడ వన్ బార్ పోయింది అంటే సిక్స్ ఉంటుంది సిక్స్లో టూ పోతే ఫోర్ అట్లా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి శంకర్ కల్టివేట్ వన్ ఎకర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సాంబయ్య కల్టివేట్ ఇది ఎకర్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ వే ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎక్స్పెండిచర్స్ చూడండి శంకర్ అనే ఆయన 
ఇంత ఖర్చు పెట్టాడు సాంబయ్య అనేది ఇంత ఖర్చు పెట్టాడు ఈ ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు చూడండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే తీసివేయాలి చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసివేయండి చూడండి జీరోలో జీరో పోతే జీరో జీరోలో జీరో పోతే జీరో ఇక్కడ జీరో ఫైవ్ పోతే ఇక్కడ బార్ తెచ్చుకుంటే టెన్ అవుతుంది టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది వన్లో జీరో పోతే వన్ టూలో వన్ పోతే వన్ అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లా ఇక్కడ చూడండి ఏ ఫార్మర్ స్పెండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆన్ ఏ గోబర్ గ్లాస్ ప్లాంట్ ఈ గా టూ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ హౌ మచ్ డిడ్ హీ స్పెండ్ ఫ్రమ్ హిజ్ పాకెట్ అంటే ఫార్మర్ ఇంత అమౌంట్ పెట్టి గోబర్ గ్లాస్ ప్లాంట్ పెట్టాడు బ్యాంకులు ఎంత లోన్ తీసుకున్నాడు అయితే అతనికి సొంత డబ్బులు ఎంత పడ్డాయి అంటున్నాడు చూడండి ద అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ హిజ్ గోబర్ ప్లాంట్ గోబర్ గ్లాస్ గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్కి వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడ్డది ద అమౌంట్ హీ టుక్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ద అమౌంట్ హీ టుక్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ బ్యాంక్ నుంచి ఎంత తీసుకున్నాడు టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ద అమౌంట్ హీ స్పెంట్ ఫ్రమ్ హీస్ పాకెట్ అంటే అతని సొంత డబ్బులు చూడండి తీసివేయండి జీరోలో జీరో పోతే జీరో అలానే జీరోలో జీరో పోతే జీరో ఇక్కడ ఫైవ్లో ఫోర్ పోదు పోదు కాబట్టి బార్ తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్లో నైన్ పోతే సిక్స్ ఇక్కడ త్రీ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి ఈ త్రీలో టూ పోతే వన్ అంటే ఇతను సొంతగా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పెట్టుకున్నాడు అనమాట అట్లా ఇది చూడండి దేర్ ఆర్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ వీక్ టుగెదర్ ఇన్ ద గ్రేన్ స్టాక్ ద వీట్ బ్యాగ్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ యాజ్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్స్ అంటే ఒక గోడౌన్లో ఇన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా రైస్ ప్లస్ వీట్ అంటే బియ్యం గోధుమలు ఇక్కడ వీట్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసి ఇన్ని ఉన్నాయి అయితే రైస్ బ్యాగ్స్ ఇన్ని అంటున్నాడు అంటే ఈ మొత్తం బ్యాగ్స్ నుంచి వీట్ బ్యాగ్స్ తీసివేస్తే రైస్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ టోటల్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వీట్ బ్యాగ్స్ గోధుమ బస్తాలు ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్స్ తీసివేయండి ఇక్కడ ఫైవ్లో వెళ్ళిపోదు కాబట్టి బార్ తెచ్చుకుంటే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్లో వెళ్ళిపోతే సెవెన్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది ఏ వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి 
ఈ సిక్స్లో సిక్స్ పోతే జీరో ఇంకా సిక్స్లో సెవెన్ పోతే మళ్ళీ బార్ తెచ్చుకుంటే సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఈ సిక్స్టీన్లో సెవెన్ పోతే నైన్ ఇంకా టూ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి టూలో ఫోర్ పోదు కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి బార్ తెస్తే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇటు వల్ల ఫోర్ పోతే ఎయిట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ పోతే టూ అంటే రైస్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ అట్లా